肉都三十八一盘了，我记得上个月才二十八呀。说，没事儿，你要是爱吃就点呗，先别想那么多了。我怎么能不想啊？我们俩都老大不小了，不能整天傻玩傻乐吧？你现在一个月挣多少钱啊？啊，你知不知道你都怎么花的？呃，不。小姐，您的菜选好了吗？哦，还没呢，我一会儿叫你吧。啊，好的。怎么了？是不是小仙儿从没问过你这个问题啊？呃，啊。也跟你想神一天鬼一天的混，我也不会想这些问题。可是，我是真的很认真想跟你过一辈子。我觉得我们俩是不是应该该规划一下以后的生活呀？你有没有想过，以我们现在的收入，将来能不能在这个城市生活下去啊？对不起，疼不疼？心疼死我了！坐下，坐下。都怪我，刚毕业就让你住进这蜗牛壳，没钱让你住大 house。我给你揉揉。我就喜欢住蜗牛壳啊！随便一伸手就能揪住你。啊、<笑>要真的住进那个大 house 的话，桌子就得几十米长，吃个饭还得隔空喊话。小鹿子，他什么事儿啊？给我飞过个馒头啦！好嘞，噗！相信我，很快就会让你住上大 house 的。小鹿子，嗯，只要有你的地方，哪里都是我的家。嗯。又在想他了吧？啊，啊，没没有没有，我我你你不是你说的对。不管你在想什么<咳>，我都想让你知道，我跟小肖不一样，我不是脚不着地的文艺女青年。这辈子，我就想找一个人踏踏实实的过日子，所以我就得想那些柴米油盐的世俗生活。陆然，嗯，你回到人间吧。嗯，不是你放心吧，我会让你靠得住的。服务员，黄小你对李可的态度有问题。是，我就一文艺女青年，我接受不了这种物质女青年，怎么着？咱们的工作其实跟餐厅的服务员是一样的。你见过哪个服务员对客人说：“哟，你点那么多，那么能吃，你是猪啊？”还有你点菜的时候，你见过哪个服务员在旁边搓着牙花子踩乎你，还爱吃辣椒？这人什么品味啊？见过吗？接受不了。什么叫公主样的婚姻？什么叫暴风雨落日子？暴风雨的时候，太阳光一丝儿都不会有，哪来的烈日熔金？整个一怪咖芭比。<笑>我看你是吃不着葡萄说葡萄酸。哎哎，别生气啊！啊，人家有点品味怎么了？有品味对生活才有要求嘛，是不是文艺女青年？文艺女青年这个称呼搁在八十年代是一种超凡脱俗的待遇，搁在现在你知道是什么吗？不靠谱，不着调，找骂。别跟我在这逼逼。起码我不会要什么人工染色紫玫瑰。对对对，我告诉你，李可这女的不简单。你看她表面在跟咱们说话，其实她的眼睛跟耳朵一直关注着魏依然，就像打球一样。对方把球打给你，你也要同样有力的回击，这样球才不会掉在地上。为什么有人失恋，有人热恋？滚蛋！
我和剑说的对，很多地方我还远远比不上李可。睡前可以喝一杯牛奶，然后看一部电影，也可以尝试下脑电波催眠，做一些身体舒展运动。吃了两个，我要吃爆米花。马上就要吃饭了，我要吃爆米花。好吧，我要吃爆米花。尝尝我这个呗，我这个是又花了一张电影票的钱，专门从里面给你买出来的。我这个好吃，尝一口。你对我还是挺好的，就是人笨了点儿。那先赏你一个。啊，好吃
，能告诉我你这是哪儿来的吗？这儿就有卖的。不，我就喜欢笨的。回家。回家。回家。回家。咱能不能不玩游戏了？你明天早上还得上班呢。我现在组队打 BOSS 呢，现在车队会被人鄙视的。对不起，我不玩游戏了，我不喝凉牛奶了，我也不要吃爆米花了。我知道我刻薄、任性，不懂得关心人。我知道我错了，我真的错了。你回来吧，路人。在遭遇过李可和魏依然之后，我开始感悟人生。如果你开始感到自卑，那么一定有一个貌如天仙的女子从天而降，教导你自卑的还不够。如果你还没有感到自责，那也一定会出现一个七仙女，温柔贤良的伺候董永，让你自责反省到肠穿肚烂。这样的人生际遇和匹配。才是这个时代真实版的天仙配。有心理研究发现，人们越缺少什么，就越是要向别人强调自己不缺什么。在我尚不能披挂着一个金光闪闪的王老五出现在李可面前的时候，至少还可以罩上一块叫做品味的遮羞布
looking at the final report right now. Uh... Yeah, sure. I'll see you at the club later. Okay. All right, sir. See you tonight. Bye. Huang Jie, 不好意思啊，小可说他要再一会儿，等一下可以吗？嗯，没关系，应该的。啊，你是没有睡好吗？要不要喝点什么东西？有些绿瓶吗？咖啡，谢谢。啊，服务员，咖啡两杯。好的，魏先生。哎。Hey Jonathan, can you send me those emails again? I need them by three. Okay. 帮我 check 一下我的 email， 待会回我。喂喂，哎，何小姐 ，baby， 你看，我刚刚用玫瑰金剥去了角质，还做了一个缅甸的古风护理，觉得怎么样？摸摸有没有呆呆的？有，超乖的。今天皮肤好辛苦喽，折腾了好久，都是为了见你哦。嗯，秀秀，秀秀，秀秀，辛苦了，辛苦。亲爱的，你送我的包包我好喜欢，我真的觉得自己是最幸福的人。要一辈子都对我这么好，好不好？王先生呢？对不起，我迟到了。不会，您准时。其实啊，昨天我们回去的时候，我也有跟微微说起，王先生还是有一定的时尚品味的哦。可惜是 Emporio m a r n e y 不是 Georgia m a r n e y 不过还是很感谢王先生对我们高端客户的重视。嗯，如果。只是见到黄小姐一个人的话，还真是很难让人认可贵公司的品味与档次呢。李小姐，您什么意思啊？我们高端客户呢，是根据服务人员的个人修养还有品味，来判断一家公司的档次还有业务能力。嗯，就这么说好了。如果说一个美容师，他自己的皮肤就很糟糕。满脸的皱纹、痘印，还有黄褐斑的话，是不是你也会怀疑他的护理保养能力呢？不是，我不太明白。要要不您直说吧。原先我不想直说的啦。不过黄小姐，您都这么问了，我这个人呢，一向是不爱藏私的。那干脆直说好了。黄小姐，你的穿衣习惯实在是不怎么样呢。这件上衣来说好了，虽然说是海军风，质量上差了那么一点，但是还好了，海军风也算得上是 at the top of the fashion， 也不算是太退流行。但是它的长度就有些尴尬哦，既体现不出你的身材比例，又会使你本身就单薄的上身显得更加干瘪。原本还不明显的小腹，也好像微微凸起了呢。如果说我大概能够理解你这件上衣的用意的话呢，那这条裙子就更加让人摸不着头脑了。嗯，这么严肃的颜色，配上这么宽松的款式，到底是想让人在什么时候穿呢？跳肚皮舞的时候吗？<笑>嗯，会不会太妖娆了呀？婆婆拿去买小菜的时候呢，似乎也有一些太过正式了。<笑>我真的很想知道你这条裙子究竟在哪里买的，<笑>这样的话我就可以推荐给我的设计师朋友，让他也去买一条。<笑>你有病吧你！本姑娘。
娘就是穿垃圾的上街，关你屁事！要不是你非要来这种连门都进不来的鬼地方装十三，本姑娘至于赶鸭子上架装什么时尚人士上的人吗？是你有钱，你有品，你有老公，你已经称霸宇宙无敌了你，你还至于惨呼一顿，显得你有多牛叉吗你？你黄小姐，那个我们家小可啊，有时候讲话有口无心，你不要跟他计较，啊。黄小姐，我这个人呢，本来就是心直口快的，其实我也真的是把黄小姐当成好朋友了，才会这么说的呢。嗯，如果有得罪的地方，你多多包涵哦。李小姐，昨天你打电话说你今天有很多想法想跟我说。对对对，我说我还差点忘了呢。嗯，王先生呢？我建议你去搜狐的视频搜一下，因为那边有很多国外的很棒的婚礼场面，还有很多都是高清的哟，你可以看一下，画面都非常清晰。嗯，我最喜欢的呢就是摩纳哥王子他的婚礼，也是我个人最满意的一个婚礼。<笑>他的新婚的礼服，新婚的礼服，新婚的礼服，新婚的礼服是周家妈妈初次设计的，明白吗？明白吗？我想要的，我想要的那种婚礼是既梦幻又知性的。我突然觉得自己像一个丢盔弃甲的战士，站在烽烟滚滚的古战场，又像一个被扯掉最后一块遮羞布的囚犯，在大庭广众下游街。我突然有点不知道自己身在何方，也不知道该怎样去面对周围的这一切了。总的来说，我不希望让大家觉得我只是一个普通的幸运女孩，一不小心就碰到了世界上最合适的那个人，然后顺理成章的结了婚。<笑>虽然总的来说是这样不错了，但是。你们知道吗？尤其黄小姐，你应该更加清楚的。作为女孩子来说，虽然这种样子会比较简单，但一点悬念都没有，哎，对不对？我不清楚。虽然我是个女的，但我真的不知道你这个奇异生物到底在说什么。李小姐的意思是，让我们雇几个漂亮的小三儿去砸场子，是吧？看来黄小姐也没把李小姐当外人，俩人熟了，挺好，挺好，这样挺好。李小姐，你接着说。黄小姐真的好幽默、啊，你说，像你对我这么好，哪里会有什么漂亮小三呢？嗯，当然了。可是，刚才黄小姐这么一说，就好像真的一样。我的心都被揪起来了呢，好像这样的惨剧真的会发生。宝贝亲亲，告诉我不是真的好不好？嗯，宝贝亲亲，心里慌慌吗？本来就不是真的。嗯，宝贝最好了，你要对我一辈子都好哦。让那些其他的女人全部都羡慕。我的任务就是要让你永远幸福下去。我得让全世界的女人都记住你啊！啊啊！王小姐，王小姐，你在想什么啊？我在想，这世上唯一能永恒的。就只有恋爱中女人的幻想了。李小姐，李小姐，啊，你刚才说的那些悬念啊什么，我我差不多理解了。回去把它落实到方案里。还有什么别的吗？哎呦，要是服务行业的人员都像王先生这么好沟通就好了呢。
我的想法有很多，你们要认真的理解才行。嗯嗯。首先呢，我要我的出场，非常的特别，要有惊喜。我不要结婚进行曲，因为我不想和大家都一样。嗯，但是呢，也一定要找和结婚有关的曲子，不要中文的，嗯，要有格调的，一定要是古典乐。其次，诶，然后我的出场方式也要很特别。我希望，嗯，我能够给大家一个惊喜。嗯、呃，怎么说呢？就是一开始啊，大家都不知道我在哪儿，大家都在找，然后砰的一下，我就出现了，<笑>吓大家一跳，<笑>是不是很很棒，很出其不意，对不对？嗯，吓大家一跳。诶，但是要浪漫哦，不可以俗气。<笑> baby， 你说好不好？好，特别好，特别是那段，砰！<笑><笑>黄小姐，黄小姐，<笑>没事，你接着说。第三呢，是我的想要的那些出场的嘉宾哦，他们一定要是重量级的。我希望，比如说像 Tom Cruise 啊。你来了，那我走了。可我怎么回家了？你在我家干嘛呀？咱们不是开会呢吗？是开会呢。可后来你晕了，你忘了？后来我跟那两口子把你送医院了，医生看了说没事，就是注意点营养。呃，还有刚才我送你回来的时候，我一边，我，我得抱着你嘛。然后我另外一只手从你包里拿钥匙的时候，你们家邻居出来了。他以为我是坏人呢，要打电话报警。你记得跟人解释解释。还有你房间挺好的，环境也挺好的，就是太乱了，太脏了。我刚才帮你把灰扫了扫，垃圾也倒了，然后我给你做了点饭，在那儿，看见了吗？你起来，我把它吃了啊。谢谢你，王小倩。不是。啊。没事，你就叫我王小健吧，反正你也不知道我叫什么名字。你除了不知道我叫什么，应该也不知道我是哪儿人吧？因为你从来都没有在乎过别人，所以不用不好意思。王，王一阳，王一阳说的对。我从来都没有关心过，坐在我手边十米范围内，日日朝夕相处的这个人。我突然有一种感觉，现在的糟糕处境，都是我应得的，是我那张布满漏洞的人际关系网中，一段一段漠视带来的。啊，各位，那都先停下了啊！我给你们介绍一下新来的同事黄小仙同学，哈哈。呃，希望你们大家彼此关照，精诚合作啊！好，好，那是你们，欢迎欢迎。哎，你们彼此先先熟悉一下，熟悉一下。你好，我我姓广东仔。黄小仙儿，你从上班第一天就开始跟同事格格不入。你好，我是善良妹，大家都这么叫我。趾高气扬，假清高，真浮躁，旁若无人的生活在自己所认为的快乐中。我叫小哥。公司来了新同事，咱们都有个聚会，你爱吃什么？自助还是钱柜？哦，我今天约人啊。其其实吧，我们每周同事都聚会。你你这周是？嗯，周几有空？周几都没空。别人都是空气。感情全世界就你有个男朋友，每天恨不得上班把他揣兜里，撒
，下班跟个大年糕一样粘在一起。结果呢？结果就是你自己给自己一个极为清脆而又响亮的大耳光，打得自己都不知道疼。你会觉得对你不公平，会有挫败感、失落感。那是因为你一直把你所谓的爱情只做乘法和加法，而忘记了这里的变数。你在相同的时间地点遇到了相同的人，却发生着极为混乱而又错位的故事。甚至有时候，你会后悔当时的某个举动、某个态度、某个决定。啊！我老公特地给我做了麻辣香锅。吃麻辣香锅去！耶耶，走着。如果可以往另一个方向发展的话，是不是就不会遭受这么深的伤害呢？拿一个冰镇芦笋，一个清蒸多宝鱼，呃，再来一个，呃，再来一个牛肉吧，好吧。稍等。宝贝啊，你最近那么辛苦，要多补充一点蛋白质才好。牛肉里面呢，氨基酸含量很高，对宝贝健身也有好处。小可，谢谢你啊，你总是那么用心的帮我把所有的事情都考虑得很周全。宝贝，你是我的大宝贝啊！没有人会不好好对待自己的宝贝，对不对？我呀，就是要让我的宝贝和我在一起，永远都舒舒服服的。嗯嗯、喂。哎哎，魏总你好，打打扰你了吧？你现在说话方便吗？方便，你说吧。啊。呃，是这样啊，我们这个策划师啊，也跟您沟通了两回了，呃，不知道您对他们的这这这个这个服务啊什么的，是不是满意？呃，我觉得整体来说呢，还是算是不错的。哦，那那那那那那那就好。呃，这这样啊，那我们知道这个您工作比较忙，呃呃，等您那个什么时候想签约的时候呢，您就呃提前告诉我们一声，我们把所有东西都准备好，尽量减少。耽误您的时间，您还行不行？呃，有关签约的事情呢，我已经全权交给我的妻子决定了。毕竟我们呢，也跟你们公司的策划师见了两面，很多事情还得观察一下。这样吧，一旦小可他决定了，我第一时间通知您，好不好？呃，好好好好好好好好，是是，理解理解啊。呃，这种事儿他总是要多考虑考虑的。哈，那这样，那您方便，您随时给我电话，我我恭候着啊，我随时恭候。<笑>好。拜拜。是不是那个婚庆公司的老板呢？对啊。才不要这么快就和他们签合同。他们公司那两个人啊，男孩子还蛮好的，可是女孩子呢，既没品还不友善，今天竟然还晕倒嘞，真是好可怕哦。我觉得那个女孩呢，最近身体可能不太好
，所以他的精神状态呢，可能也受影响了。不过好在是那个男孩子拉住 Key， 你呢就跟他们多接触几次。如果真的不行的话呢，我再请他们老板换人，好不好？而且我知道小可啊，你心胸最宽大、最乖了，你不会跟他们计较的，对不对？嗯，我这位宝贝培养起来的品味啊，是怎么都降不下来呢？<笑>嗯，王总，哎，我怎么觉得你你今天这今天这事儿，你你办的是是是，我我怎么老觉得没底呀、啊？呃，刚开始挺顺利的，就是到了中间黄小仙儿她忽然晕倒了，但是医生说没什么大事，而且魏先生也说了过几天再约我们。晕倒了？这这样啊，就不不行就换人啊，然后你你你千万别让这倒嘴的肉子再给跑了。啊，王总，我觉得小仙她可能是受失恋的刺激吧，过几天就没事了。再说从公司的角度来说，这个案子她已经上手了，现在换人有点得不偿失吧？您觉得呢？这个黄小仙，你说关键时刻她总是给我掉链子。谁敢找你呀、啊？啊！人家一下班就跟放了生似的，活不见人，死不见尸的。对不起啊，有事儿吗？到公司再说。不让我，我。你什么呀你？你又出什么幺蛾子呀？反正我在你眼里就是一不良青年。那我就直说了吧。我想再请几天假。什么？请假？你给我惹了那么多事儿，你还想请假？我告诉你，王小啊，你不要挑战我做人的底线，不要挑战我的耐心，好不好？我真的心情不好，昨天见客户我都晕倒了。嚯、哦，晕倒了呀？我还以为你拿小刀自残了呢，要么就是跑你前男友家去玩，脸上泼硫酸去了。现在是不是在派出所呢？我告诉你，我还就不保你，你老老实实跟我在里头待着，好好反思吧你。王总，您能不跟我开玩笑吗
。我现在真的没有心情去看那对戏剧爱好者自编自演的桥段，我也没有激情去给他们捧场去。我现在真的很累，我一点力气都没有了。那你想怎么着啊？壁虎断尾求生，您听说过吧？我现在就想躲在家里，等着尾巴长出来。从技术角度来说的话，这应该不是什么困难的问题。现在连卫生纸网上都有卖的，所以完全可以足不出户。我就是想在家待几天。你现在就给我出来，跟我吃午饭。我真的不想出门。中午十二点，我把地址给你发过去。我不来我就扣你工资。明天玩失踪，后天那个搞晕倒，你以为这公司给你开了？你趁早给我滚蛋！嘿，小爷我已经惨到谷底了，再大的悲剧对我来说都是苍老天点。服务员，大炮。嘿。这酒真不错，智力产的，有一股樱桃黑巧克力的味儿，你尝尝。兑点雪碧吗？这么好的酒，你兑雪碧？你得仔细品。满口的人民币味儿。这酒啊，得配牛肉啊，一口酒一口肉才有味道。嗯、王总，嗯，在我吃牛肉之前，我想先问一问题，行吗？说。您是不是想开除我？吃散伙饭吧。你们这些年轻人是不是都有被迫害妄想症啊？那这么说，您不是想开除我呀？那您是想泡我吧？我想泡你？你有病啊！我女儿都跟你差不多大。我想泡啊！不是您这忽然对我这么好，我我这心里心里什么呀？你就是二百五的脑子，林黛玉的心，不就失个恋吗？多大点事儿啊！我跟你说啊，现在这男孩子，那就是情义千金，不敌胸脯四两
。你至于这么寻死寻活的吗？谁寻死寻活了？那我就不能难过一下，我就不能质疑一下人生吗？你连人都没生过，你拿什么质疑人生呢？王总，你也是有女儿的人。如果你女儿失恋了，跑回来找你，你也劈头盖脸的给人骂一顿，骂人是二百五，对吗？吃这个，这都切好了。这肉啊，其实我一直想特别努力的走到最后。出生的时候，我就想啊，这个女孩得富养，要么长大了得吃亏。所以我每天就起早贪黑的拼命挣钱，就为了让她将来能过上好日子，让她少吃亏。我这都想好了，嗯，如果有一天她要是长大了，她也失恋了，我跟她说什么？我就说啊，让他把那个臭小子给我带过来，当着我闺女的面，我痛骂他一顿。啊，你不娶我闺女，是你瞎了眼了，你这辈子都不可能幸福。然后狠抽他一顿，那把我闺女带走，啊，带到这儿来，让他吃顿好的，告诉他，美食，美酒。不会因为失恋了就改变他固有的味道。牙疼确实很难忍，但牙疼也确实要不了人的命。那你女儿牙疼过吗？他十一岁的时候，我老婆就跟我离婚了，把他带到国外，到现在是整整六年了，我就见过我女儿两次。至于他以后是不是牙疼过，是不是被哪个混小子给欺负了，我就不知道了。不怕你笑话，现在我都没能亲口骂我女儿一回。一口酒，一口肉。你们现在这些孩子啊，没什么经历，没受过什么挫折，屁大点事儿就以为天崩地陷了。其实啊，这个世界上。除了你吃不上饭了，除了命要没了，没什么真正大不了的。你干嘛不趁着还年轻啊，脑子瓜还好使，还有饭碗，你好好工作，你多挣点钱，为自己养老，好不好？嗯、这单子啊，归根结底不是你的，我也不是什么慈善家，我请你吃，安慰你。这都是为了让你将来能给我好好工作，咱们毕竟是一根绳上的蚂蚱，这公司倒了谁都好不了，所以你不管有什么事儿，咱们都先放一放啊，把这单子解决好了，再解决你的问题，行不行？这样吧，呃，我给你放一天假，啊，你吃完饭回去好好休息，睡一觉，整理整理自己。啊，别搞的这个，本来咱是一个妙龄少女，你弄得跟库存甩货似的
，吃吧，啊。大老王说的对，被牙糖夺取生命，要是这样的新闻能上报纸头条，那简直太可笑了。别客气啊，吃饱了把活干好了啊。王总，我能问您一个问题吗？那你说。您叫什么名字啊？你没事吧你？啊，在我公司都两年多了，你不知道你们老板叫什么？嗨，我我每天上班我就去，下班我就走，别的事儿。记住了啊！我叫王敬明，尊敬的敬，神明的明，啊，以后要像神明一样尊敬我。啊，你你你要是什么给我下个咒，扎个针，弄个小人什么的，你别写错名字。我不扎，不扎，不扎。不扎对对对，神明的神吗？尊名。是爸爸呀！哎，叔叔，你那边现在都快十一点了吧？怎么还没睡觉啊？喂，你谁啊？什什么闹闹闹闹什么？你跟我闹！你谁啊？你谁啊？怎么就不关我事儿了，叔叔？我这每天每每天撅着个屁股，我挣点人民币，我最后得除以六换成美金。每天除了找我要钱。哎，我跟这说起来我就生气，怎么就不关我了？不关我什么事了？你你这十多年，你你你花的每一分钱，不都是爸爸的血汗钱吗？哎，你那个妈连个屁话都不会说。给你花钱，那爸爸当然高兴了。哎呦，咱们素素都十八岁了，大奔，你爸这还裸奔呢？这这多少钱吧？五万美金。五万美金呢，在国内这都是一百多万的车，你要那么贵的车干嘛？喂，素素，你听见没有？喂。爸爸给你买啊！为女子与小人难扬言。活不成，没有什么真正了不起的。失恋打不倒黄小仙，黄小仙要好好。活。许三多老师教导我们说，好好活就是要做好多有意义的事儿。喂，大提琴培训中心是吧？哦，我想咨询一下那报名的事儿。
啊，不不不不不，不考级不考级，我就是呃小时候的梦想，想缓解一下心情，没没基础、啊。有没有那种就是比初级班还初级班的，就是那种扫盲班有没有啊？哎，行行，这行，我这这环境没关系，行，就就就就是这个了。哎，谢谢你啊。楼这么老了，还是这个干嘛？我活到老学到老嘛，请多关照，师兄。可是你现在已经没有童子功了，也是考不了音乐学院的。但是我有童子功。你不光有童子功，你还有童子身呢。这么好事都让你赶上了你是黄小仙儿吧？啊，我是初级班的老师，我叫珊珊。哦，珊珊老师你好，我我就是想问一下，咱们班有跟我差不多大的学生吗？以前是有的，有个老大爷在这儿学，学的还挺好。不过后来突然中风就没再来了，还挺可惜的。走吧。上课了，同学们。回到自己的位置上，拿好琴，我们马上就要开始上课了。好，都坐好，非常好。各位小朋友们，还有新来的大朋友，大家好，老师好。好，现在我们开始上课。我们今天要学习的内容是认真的听你拉出的声音。好，大家都拿起自己的琴弓。保持好第一把位，大家注意看我的手型。现在我们把所有的力气都集中在手腕上。我们现在开始认真的听你拉出的声音，预备。小朋友们不可以笑，没关系，第一次上课都是这样的，多拉几次就好了。好，小朋友们，我们注意力集中，我们现在一起开始。预备，开始。怎么了，小仙儿？是不是觉得有点跟不上进度？就是觉得有点没意思。<笑>你这才刚上第一节课，怎么就没意思了？别灰心，其实大提琴也没那么难学。嗯，你可以找一个你的朋友一起来，有个同龄人，可能兴趣也会高一点。我没朋友。
什么假期来着？放假期。对对对，放假期，正好赶上好日子。<笑>怎么吃饭啊？我不饿。怎么着？这都几点了，你还不饿呀？刚才课间操的时候，我都快啃体育委员了。走，我告诉你啊，不能再减了，再减都成内衣牛肉了。没事，你去吃吧。哎，我我我我我不去，我就我就不去，我我去不了。哎呀，走吧。我就去不了。哎花那么多书啊！哎，学习呗。来那个了。啊！带卫生巾了吗？等着。也不行了，我爸跟我妈离婚那会儿，一个月离家一次，现在倒好，几个月也见不着一面。等一下，你你你干嘛呀？啊，你这干嘛呀？真宗蚕丝被，冬暖夏凉。有我的味道，再闻闻。祝睡眠的。你要睡不着的话，去拉这绳儿，我陪你聊天啊。
小七，我知道你一定不是故意的。谁勾引我男朋友都不会是你，谁背叛我、伤害我，都一定不会是你。回来吧，佳琪。吃饭了，别这样，小仙儿，那我应该怎么样？你这样，我什么都说不出来。行，那你别说了，我帮你想想。冯佳琪